জসমিনের সঙ্গে হাসি মুখে হাত ধরে ভিডিও পোস্ট করলেন বলিউড অভিনেতা আলী গনি ক্যাপশনে লিখলেন মঞ্জিল খুব কাছে এখন গুঞ্জন একটাই তাহলে কি তারকা কাপেল খুব শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন যদিও জসমিন বাসিনের সঙ্গে আলী গনির সম্পর্কের জল্পনা একেবারেই নতুন নয় এর আগেও বহুবার তাদের বিয়ে নিয়ে নানান কথা হয়েছে দুজনেই জানিয়েছিলেন তাদের বিয়ের পরিকল্পনা নেই বন্ধুত্বের থেকে একটু বেশি জীবনের নতুন অধ্যায়ে একে অপরকে আরও ভালো করে জানতে চান জানিয়েছিলেন আলী বন্ধুত্ব বেশ কয়েক বছরের তারপর বিগ বস রিয়ালিটি শো থেকে প্রেমের সম্পর্কে সূত্রপাত আলীগনি বলেন যেদিন তাদের মনে হবে যে তারা প্রস্তুত সেদিনই বিয়ে করে নেবেন তবে কি সেই দিন খুব শীঘ্রই কাছে চলে এলো এমনটাই বলছে অভিনেতার ইনস্টাগ্রাম স্ট্যাটাস বলিপাড়ার অনুমান খুব শীঘ্রই আলী আর জাসমিন গাঁট ছড়া বাঁধতে চলেছেন ছাতা মাথায় কালো ওভার কোট পরে গাড়ি থেকে নামলেন এসিপি প্রমো দেখেই অনুরাগীদের মনে ফিরল নস্টাল জিয়া আবারও ছ বছর পরে টেলি দুনিয়ায় ফিরছে সিআইডি সমাজ মাধ্যমে প্রকাশ পেল নতুন টিজার বলা হয়েছে ছাব্বিশে অক্টোবর থেকে শুরু হবে ভারতের সব থেকে দীর্ঘ সময় ধরে চলা টেলিভিশন শো সিআইডি আগের মতোই এই শোতে দেখতে পাবেন শিবাজি সত্যম দয়ানন্দ শেট্টি আর আদিত্য শ্রীবাস্তবকে প্রমো শেষে হঠাৎই শোনা যায় একটা গুলির শব্দ বুঝতেই পারছেন আরও অ্যাকশনে ভরপুর থাকতে চলেছে এই টেলিভিশন শো ইতিমধ্যেই বহু দর্শক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন অনেকেই ফিরে গিয়েছেন সেই পুরনো নস্টাল জিয়ায় শেষবার দু হাজার সালের অক্টোবরে জনপ্রিয় এই টেলিভিশন শোয়ের শেষ পর্বে সম্প্রচার হয়েছিল টানা কুড়ি বছর ধরে চলেছে এই শো লাঞ্চ ডেটে গেলেন অক্ষয় কুমার সঙ্গে সিংঘম এগেন টিম অভিনেতা তার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে সহ অভিনেতাদের সঙ্গে একটা ক্যান্ডিড মুহূর্তের ছবি শেয়ার করেছেন না এখানেই রণবীর সিং করিনা কাপুর কিংবা দীপিকা পারুকোনকে দেখা যায়নি অক্ষয় কুমার যে ছবিটি শেয়ার করেছেন সেখানে দেখা গেল অজয় দেবগান রোহিত শেট্টি টাইগার শ্রাফ আর অর্জুন কাপুরকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সকলেই রয়েছে গল্পের মুডে সিংঘম এগেন রোহিত শেট্টির কপ ইউনিভার্সের পঞ্চম ছবি সূর্যবংশী ও সিম্বার চরিত্র যথাক্রমে দেখতে পাবেন অক্ষয় আর রণবীরকে তবে পুলিশ জগতে নতুন সংযোজন হবে দীপিকা আর টাইগারের চরিত্র ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে দু সালের একই নভেম্বর পরিচালনা ও সহ প্রযোজনা করেছেন রোহিত শেট্টি দেবগান ফিল্মস রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট এবং জিও স্টুডিওস পঁয়ত্রিশ বছর পর ছোট পর্দায় ফিরছে ফৌজি বলিউডের কিং খান অর্থাৎ শাহরুখ খান বর্তমানে সুপারস্টার হলেও তার কেরিয়ার শুরু হয়েছিল কিন্তু এই ছোট পর্দা থেকেই অভিনয় করেছিলেন ফৌজি ধারাবাহিকে সেই আইকনিক সিরিজ ফিরে আসছে পঁয়ত্রিশ বছর পর ইতিমধ্যেই ফৌজি টু এর শুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে কালোজয়ী এই ধারাবাহিককে পুনরায় পর্দায় ফিরিয়ে আনার জন্য খবর চিত্র নির্মাতা সন্দীপ সিং দূরদর্শনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন একদিকে যখন ফৌজি নতুন করে সম্প্রচারিত হচ্ছে পুরনো নস্টাল জিয়ায় ফিরে আসছে তখন অন্যদিকে নতুন করে শুরু হলো ধারাবাহিকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুটিং সমরজিৎ কৌড়ের ভূমিকায় দেখতে পাবেন গহর খানকে তিনি শাহরুখ খানের অনুরাগী ফৌজি ইউনিভার্সিটির অংশ হতে পারছেন এটাই তার কাছে বিশাল পাওয়া যে ধারাবাহিকের সঙ্গে শাহরুখ খানের নাম জড়িয়ে রয়েছে সেই ধারাবাহিকের অংশ হওয়া তার কাছে অত্যন্ত গর্বের এমনটাই মনে করছেন গহর খান দূরদর্শনের ডিরেক্টর জেনারেল কাঞ্চন প্রসাদের কথায় ফৌজি এমন একটা গল্প যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো কখনোই হয় না যারা দীর্ঘদিন আগে ফৌজি দেখেছেন তাদের জন্যই এই উদ্যোগ আমাদের বেঁচে থাকতে হবে সার্ভাইভ করতে হবে তো চলছে 
দেখো আমার কোন বছরই না পুজোয় সেভাবে আর কি খুব কেনাকাটা সেরকম হয় না কিন্তু মনের মধ্যে একটা অনুভূতি কাজ করতে থাকে যে মা এসে গেছে মা এসে গেছে পুজো শুরু হয়ে গেছে প্রচন্ড আনন্দ একটা মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে যাই কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই জানি এ বছরের পুজোটা অন্য রকম এমন ঘটনা চারপাশের পরিস্থিতিটা এতটা উত্তপ্ত হয়ে আছে এত অস্থির হয়ে আছে সবাই কিন্তু যেটা হয় আর কি আমরা কেউ সমাজের নিয়মের বাইরে নয় সামাজিক যে একটা কাঠামো আছে সেই কাঠামোকে উপেক্ষা করে আমরা কেউ কোথাও যেতে পারবো না মানে আজকে রাস্তায় যখন বেরোচ্ছি ফ্লাইট দেখতে পাচ্ছি পুজো যেরকম হোর্ডিং হয় সেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে প্রত্যেককে যার যার যেটা কাজ আর কি তোমরা আমাদের এখানে বাইক নিতে আসছো সেটাকে একদম তুমি বলো না বা একজন মেয়ে হয় আর কি তুমি তো খুব ভেতর থেকে ওই ফিলটা করছো যে হ্যাঁ আমি আজকে বাইক নিতে যাব একটা পুজো 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 ফাইভ আসছে না কিন্তু বাট তোমাকে করতে হবে তোমার কাজটা তোমাকে বাইকটা নিতে হবে যে পুজো কেমন লাগছে কিংবা আমরা শুভেচ্ছা বার্তা যে জানাচ্ছি এটা আমাদেরকে বলতে হবে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ যদি না করি তাহলে আলটিমেটলি আমাদের প্রত্যেকের একটা ফ্যামিলি আছে আমাদের প্রত্যেককে সারভাইভ করতে হবে সেটা আমরা করতে পারবো না তো ওই আর কি এখন অবধি ভাবিনি সত্যি ভাবিনি যে পুজোয় কি করব না করব বা আলাদা করে ধরো মহালয়ার দিন একদম ভোরবেলা প্রত্যেকবার আমি বেরোই মহালয়া শুনতে শুনতে আর কি একদমই লেট করি না মহালয়াটা জানা হয় একদম তো এবারেও সেটার ব্যতিক্রম কিছু হয়নি বেরিয়েছিলাম কিন্তু কোথাও গিয়ে না ফিল করেছি রাস্তায় কিন্তু প্রচুর লোক ছিল প্রচুর লোক ছিল চারিদিকে ভিড় সবাই ছবি টবি তুলছিল কিন্তু মানে আমি নিজেও একটা রিল আমি পোস্ট করেছি আমি ওটা করতে গিয়ে বুঝলাম কিংবা ওই বেরোতে গিয়ে বুঝলাম যে ওই যে পুজো মানে মনের ভেতর থেকে একটা আনন্দ আর কি মানে একটা আলাদা স্পেশাল ফিলিং হয় যেরকম আর পুজোর কদিন বাকি আর বোধহয় দু তিন দিন বাকি আজকে যখন ইন্টারভিউটা তোমরা করতে এসেছো তো ওই দু তিন দিন আগে মানে প্রচন্ড খাওয়া দাওয়া ঘোরা ফেরা কি করব কোন দিন কি পড়ব না পড়ব ভেতর থেকে ওই অর্গানিক্যালি কিছুটা হচ্ছে না সবটাই আর কি মেথেডিক্যালি হচ্ছে হয়তো পুজোয় কোনো হয়তো পুজোয় কোনো ইনভিটেশন আছে সেখানে আমাকে শাড়ি পরে যেতে হবে তাই আমি শাড়িটা কিনেছি কিংবা আমি ব্লাউজটা বানাতে দিয়েছি কিন্তু ভেতরের একটা আনন্দ থেকে যে শাড়ি ব্লাউজ কি পরব কি লুক হবে না হবে সেইটা না ওটা আমি মহালয়ের দিন সকালে আমি ফিল করেছি যে হাসিটা ভেতর থেকে আসছে না আর কি এবার বছরের একটা সময় যখন একটা সুযোগ থাকে যে ধরুন ধরো বাবা মা বাবা মারা তো কখনো মুখ ফুটে কিছু চায় না কিন্তু এটা আমাদের একটা ভেতরের একটা রেসপন্সিবিলিটি কিংবা ভালোবাসা যে একটা হাতে করে শাড়ি পাঞ্জাবি সবটা কিনে দেওয়া এনে নেওয়া আর কি ওই যে বললাম যে আমরা নিয়মের বাইরে কেউ যেতে পারবো না তো সেইগুলো হয়েছে কিনেছি সেগুলো তুমি উপহার পেয়েছো হ্যাঁ পেয়েছি নীলদার সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন এই কয়েকদিনে কতটা চিনলে একটু শুনি লাস্ট টাইম বলেছে না এই তো সবে শুরু হবো আবার পরের বারে এসে বলবে না না হি ইজ আ ভেরি সুইট পার্সন নাইস পার্সন পজিটিভ আমরা এখানে প্রত্যেকেই আর কি কাজ করে ভালো লাগছে ও অনেকদিন ধরে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে যে কোনো মানুষের যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে তার সাথে কাজ করার তো একটা আলাদা অভিজ্ঞতা হয় নতুন হলে তার সাথে আবার একটা আলাদা অভিজ্ঞতা হয় আর যেহেতু আমরা দুজনেই অনেক দিন ধরে কাজ করছি একে অপরকে মুখ চেনা তো ভাল লাগছে মানে খারাপ লাগার কোনো বিষয় নেই আর কেন খারাপ লাগবে রাজশ্রীর তো গল্প তত্ত্বর করে এগোচ্ছে শ্রীর জীবনে প্রচুর ঝামেলা আসছে শ্যামুক্তি সেইগুলোকে কিভাবে দেখছে একটু শুনে আমি কেবলমাত্র থার্ডাই হয়ে দেখছি আর কি আমি আমার ত্রিনয়ন দিয়ে দেখছি ওকে হচ্ছে ভালো দেখা যাক কবে মিল কবে মিল হবে কি হবে না হবে আমি তো চাই আরো ঝামেলা বাড়ু ঝামেলা যত বাড়বে তত সিরিয়ালটা বেশি দিন চলবে শুরুর দিকে দেখা গেছিলো সুন্দর সুন্দর রিলস এখন আর সেই সব কিছু দেখাই যাচ্ছে না আমি না রিল করতে খুব একটা পছন্দ করি না মানে আমার রিল মানে হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি কোনো গান চলে তো চলছে আমি তার সাথে দু একটা মুভমেন্ট দিচ্ছি আর কি মানে আমার একটু লজ্জা পাই আর কি লজ্জা পাই কিংবা আমি খুব একটা 
কমফোর্টেবল ফিল করি না তো আমি আমার নিজের কমফোর্ট জন্য বাইরে যেতে চাই দর্শকদের বারবার তোমাকে প্রশ্ন করছে যে নীল দাকে বেশি বাঁচতে পারে রণজয় দাকে এটা প্রশ্ন করেছে হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করেছে কার সাথে তোমার দিক থেকে কে বেশ তোমার সাথে মানে শ্যামক্তির দিক থেকে শ্যামক্তি চাই শ্যামক্তি নিজের কোন একটা হোক এইরকম বাঁচাবাচির বিষয় হলে দেখো মানে দুজনকে আমি খুব ভালো করে চিনি ইনফ্যাক্ট মানে দুজনেই কিন্তু মানে রণজয় কিংবা নীলদা একে অপরের খুব ভালো আর কি বন্ধুত্ব তো এই বন্ধুত্বের সবার জন্য আমি এরকম ভাবে বাঁচলে দেখবো কালকে দুজন মিলে চলে এসেছে ইন্টারভিউটা দেখার পর ইন্টারভিউটা দেখার পর দুজন মিলে আসবে এটা ছুরি নিয়ে আমাকে খুন করে দেবে তখন দেখবেন অমর সঙ্গীতের হিরোইন রিপ্লেস জামা কাপড় ইন্ডিয়ান ইন্ডো ওয়েস্টার্ন সবকিছু মিলিয়ে একটা আমার ওয়ার্ড্রোপ তৈরি করেছে সেটা আমি নিজেও এখনো দেখিনি আমাদের পুজো হচ্ছে একটা অন্য জায়গা হচ্ছে পুজো আর পুজোটার নাম হলো অন্য পুজো আর এটা হচ্ছে হলো এই টপ ক্যাপ সিসিউ বলে একটা জায়গাটা সায়েন্সিক ঠিক আগে মানে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেঘদূত আর মেঘদূতের পুরো পরিবার আমাদের খুবই কাছে তো আমরা সবাই মিলে প্রথমবার ওইখানে পুজো করছি যেখানে অনেক স্টুডেন্টসরা আছে ওদের টেকনো সব কলেজ সব জায়গা সব স্টুডেন্টরা এর মধ্যে অনেক ইনপুট দিয়ে একটা পুরো সাস্টেনেবল রিসাইকেল একটা পুজো প্যান্ডেল তৈরি করেছে প্রতিমায় পুজো তৈরি করেছে আর সেখানে আমরাও থাকছি হই হই করে থাকছি লাফালাফি ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী আর তার সাথে একটা গ্র্যান্ড তোমার বলা যায় একটা গ্র্যান্ড দশমীও আছে রোজ বন্ধুদের সাথে পরিবারের সাথে চুটিয়ে মজা করতে হবে খাওয়া দাওয়া করতে হবে আর এবার তো সকাল সকাল উঠে আবার অঞ্জলি দিতে হবে কারণ না সব তিথি অনুযায়ী সব অঞ্জলির সময় খুব সকাল সকাল পড়েছে তো সব মিলিয়ে মানে আর বিট করতে পারছি না মনে হচ্ছে যে কখন স্কুলে ছুটি হবে আর আমরা দৌড়ে দৌড়ে পুজোটা এনজয় করতে পারবো এখানে তো মহারাজার পূজারিণীর কেমিস্ট্রি একদম জমজমাট দর্শকরা তো একদম মুখিয়ে রয়েছে প্রত্যেকটা সিন দেখা যাবে তোমরা কতটা এনজয় করছো এটা এনজয় করছি বলতে এই সিনগুলো একটু প্রেশারেরই হয় আর কি কারণ আমরা ঠিক মতো ডেলিভার না করতে পারলে প্রতিকটাকে নিয়ে তো চিন্তা নেই হি ইজ এক্সপার্ট বাট আমার একটু টেনশন হয় যে ঠিক মতো বের না করতে পারলে দেখতে ভাল লাগবে না আপনাদের তো সেটা নিয়ে একটু কনসিয়াস থাকি আর কি মাঝে মাঝে এই যে প্রথম কাজ প্রথম কাজে এরকম ছক্কা হাঁকানো এটা তো দিন দিন আরও দর্শকের এক্সপেকটেশন তোমার প্রতি বেড়েই যাচ্ছে না হ্যাঁ সেটা তো অবভিয়াসলি আমি যে ছক্কা হাঁকাতে পেরেছি সেটা তোমার থেকে শুনলে আর খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ অবভিয়াসলি দর্শকদের ভীষণ পজিটিভ রেসপন্স পাচ্ছি তো সেটাতে ভালো লাগছে কাজ করার ইচ্ছেটা খিদেটা আরও বেড়ে যাচ্ছে এই কাজ করার খিদে ইচ্ছে বাড়ার সাথে সাথে নিজেকে সুন্দর রাখার খিদেটাকে বেশি বেড়েছে আগের থেকে খানিকটা আমি খুব একটা সাজুনি নই তো সেই কারণে আমার নিজের কস্টিউম কি হলো চুল কি হলো আমার খেয়াল থাকে না তো থ্যাংকস টু আমার যারা মেকআপ ম্যান রয়েছেন যারা হেয়ার করেন তারা প্রত্যেকটা শটের পর গিয়ে গিয়ে পূজা এটা একটু করে নাও পূজা এটা একটু করে নাও এটা করতে দাও ওটা করে করে তারা আমাকে মেনটেন করিয়ে রাখেন তো আমার কোনো চাপ নিয়ে এটা নিয়ে আমি শুধু মন দিলেই হয়ে যায় 
এই যে পুজোর সময় যখন বাড়ির আশেপাশের লোকজন রাস্তাঘাটে বেরোলে পূজা দিনই বললো চিনতে পারছিল সেই ফিলিংসটা কিরকম ছিল পূজা দিনীর পুজোতে এক বিন্দু পায়ে পা রাখিনি কিছু কাজ ছিল সেই কাজে গেছিলাম ব্যাস তারপর সোজা বাড়িতে গ্যারেজ কারণ পুজোর চারটে দিন ছুটি পেয়েছি শুধু খেয়েছি দেখে তাতে খুব ওজন একটু বেড়েছিল কমে গেছে সেই দিনটা কথা মনে পড়ে এখনো গেলে হ্যাঁ ভীষণ ভাবে মনে পড়ে কারণ প্রথম দিন তো যা হয় আর কি যেহেতু টেকনিক্যালি সমস্ত দিক থেকেই আমি প্রথম নতুন ক্যামেরা ফেস করেছি মানে যা সিরিয়ালের যা নিয়ম কানুন থাকে জায়গা নেওয়ার ব্যাপার থাকে লাইট নেওয়ার ব্যাপার থাকে প্লাস কোয়ার্টিস্টদের সাথে কোয়ার্ডিনেশনের ব্যাপার থাকে সবটাতে প্রথম দিন খুবই হেঁটেছিলাম তো সেখান থেকে আজকের দিনটা মনে হয় যে কি করে করে ফেললাম মানে করে ফেলি ইভেন যে কি করে এই চেঞ্জেসটা হয়ে গেলাম নিজেই মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না তো হয়ে গেছে সবটাই আসলে অভ্যেস এবং এক্সপিরিয়েন্সের উপর এই যে প্রথম দিন যখন গেলে মনেটা কি হচ্ছে ফিলিংসটা কি কি হচ্ছিল একটু শুনেছি এতদিন তো এই অভিজ্ঞতাগুলো শোনা হয়নি রত্নপিয়ার থেকে হয়তো ফিলিংসটা বলতে প্রথম দিন কলেজে গেলে যে ফিলিংসটা হয় প্রথম দিন কোনো অফিসে গেলে যে ফিলিংসটা হয় সে কাজটা ঠিক মতো করতে পারবো তো পড়াশোনা ঠিক মতো করতে পারবো তো ক্লাসটা ঠিক মতো হবে তো উত্তর দিতে পারবো তো ওই ওই ফিলিংসটাই হয়েছিল এক্স্যাক্টলি যে কোনো এক্সাম রুমে ঢোকার সময় যে ফিলটা হয় প্রথম দিন আমার ওই ফিলটা হয়েছিল এক্স্যাক্টলি এখন ফ্রি হয়ে গেছে এখন তো ফ্রি হয়ে গেছে এখন যখন শর্ট দাও তুমি তুমি বলো যে এটা আমার লাইফটা এখানটা বেশ ভালো লাগে নিজে বুঝতে পারো হ্যাঁ এখন অনেক কিছুই বুঝতে পারি শুধু লাইফ কেন মেক আপ হেয়ার সবটাই মোটামুটি একটু বুঝতে পারার মতো জায়গায় এসেছে তো চেষ্টা করি সেগুলো যাতে আরও বেটার করা যায় এই এতদিনের পূজারিণী হওয়ার মধ্যে কোনো মজার ঘটনা আছে দর্শকের রাস্তাঘাটে দেখা হলে বা কিছু ফেস করেছো তুমি হ্যাঁ মজার ঘটনা বলতে দেখো আমার বাইরে খুব একটা বেরোনো হয় না তো মজার ঘটনা আমাদের মেক আপ রুমেই যা যা হয় সেগুলো মানে দর্শক ভীষণে বলাই যাবে না সারাদিন একটু আগে আমরা এত হেসেছি মানে যে বাল্ব চলছিল বোধ হয় বাল্বি ভাইব্রেশনে আমাদের ফেটে গেল আর কি সেই মুহূর্তে এত হেসেছি আমি দেবর্ণাদি মানে প্রিয়াঙ্কা আর বাকি মিলি রিয়া মানে ওই ঘরটাতে তো মানে সারাক্ষণ একটা জমজমাট পরিবেশ থাকে যেহেতু সবাই একসঙ্গে থাকে তো একটু আগেই হচ্ছিল ওই কাণ্ড ভীষণ হেসেছি হাঁসতে হাঁসতে পেট গাল সব ব্যথা হয়ে গেছে আর সোশ্যাল মিডিয়ায় যেটা দর্শকদের কমেন্ট পড়া হয় হ্যাঁ পড়ি মাঝে মধ্যেই পড়ি ভালো লাগে বেশ মানে সবাই এত ভালোবাসা দিচ্ছে খুবই আপলুট আজকে আমরা ফাঁস করবো পূজা দিনই সিক্রেট পূজা দিনই পাবলিক প্লেসে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু করা হয় এরকম কোনো অকওয়ার্ড মোমেন্ট হয়েছে নাচা হয় কানে হেডফোন দিয়ে এর সাথে কোনো ফানি ইনসিডেন্টে মেট্রোতে যাচ্ছ বা বাসে অটোয় যাচ্ছ হ্যাঁ হয়েছে ফানি ইনসিডেন্ট বলতে অতটাও ফানি না মানে লোকে দেখেছে দেখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে মেয়েটিকে ভাগল দিয়ে তারপর আমি আবার বন্ধ করে দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়েছি এরকম হয়েছে বহুবার হয়েছে কোনো ব্যাড হ্যাবিটস তোমার যেটা তুমি চাও চেঞ্জ করতো কিন্তু হচ্ছে না রাগ করতে গেলে মানে রাগ করে কাউকে কিছু ঝগড়া করতে গেলে কেঁদে ফেলি আর নিজের একটা গুড কোয়ালিটি যেটা তোমার নিজেরই খুব ভালো লাগে প্রচণ্ড গোছানো আমি পূজা দিনকে ওয়ান ওয়ার্ড ডিসক্রাইব করতে গেলে তুমি কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করো সবার প্রথম ভীষণ ভালো মানুষ সবাইকে ভালোবেসে রাখে কোনো বলিউড সেলেব যাকে তুমি ইনস্টাগ্রামে স্টক করো আই লাভ দীপিকা খুব ভালো লাগে মানুষটা পার্সোনালিটি সাই পাল্লাবি কোনো দিনে কোনো পোস্ট করে রিগ্রেট হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় হ্যাঁ প্রত্যেকটা পোস্ট করার আগে হয় বহু পোস্ট আছে করেছি করে আবার ডিলিটও করে দিয়েছি তাহলে আমি চলতেই থাকে আমার আমি পোস্ট করেই রিগ্রেট করেছি কেন করলাম না করলেই ভালো হতো কাউকে ব্লক করেছো সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব শান্ত হয়ে এক সেকেন্ড ঘুম থেকে উঠে ফার্স্ট ফোনে কি চেক করো ঘুম থেকে উঠে ফার্স্ট ফোনে কিচ্ছু চেক করি না ফোন চেক করি আমি এখানে আসার পর তার আগে সময়ই হয় না অত সময়ই নেই কোনো রকম একটা রেডি হয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে আসি করি আজ অবধি পাওয়া সব থেকে হাস্যকর প্রেমের প্রস্তাব সোশ্যাল মিডিয়া আমি পাইনি আমি দেখিনি প্রচুর পেয়েছি জাস্ট পড়েছি একবার পড়ে গিয়ে হয়ে গেছে ওখানেই চাপটা ক্লোজ আর মনে রাখিনি পুজোটা কেমন কাটলো পুজো খুব ভালো কেটেছে পরিবারের সাথে কেটেছে শুভ বিজয় সবাই সবাইকে শুভ বিজয় পুজো আপনারা যেমন কাটিয়েছেন আমরা সেরকমই কাটিয়েছি আনন্দে কাটিয়েছি ঘুরতে যাবে কতদূর ঘুরতে যাবে তাও গেছি দুদিনের জন্য ঠিক আছে 
তো ওই মজাটা হয়নি মানে এটা ঘুরতে গিয়ে যে মজা হয় চার পাঁচ ছ দিনের একটা কিছু হয় সেটা হয় আদেও পড়লো কি ছানা কে নিয়ে কাটলো আমার তো হ্যাঁ আমার তো এখন একটা ছানাই আছে ওকে নিয়ে কেটেছে পরিবারের সাথে কেটেছে ছানা হলে বড় না লোকে ভুল বুঝবে আমার ডগির কথা বলছি আমি সকাল বেলা কি কোন এরকম মিম হয় যে দেখে পাঠাচ্ছি দর্শকরা বলছে সোশ্যাল মিডিয়া এরকম হয়েছে শেয়ার করেছে কোনোদিনও এখনো মিম হয়নি কিন্তু এক একটা স্ক্রিনশট যা শেয়ার করে সবাই সেখানে আমার এক একটা যা মুখ থাকে আজকে তো একটা দেখে আমার মুখটা এত বিচ্ছিরি লাগছে আমি সেটা স্টোরিতে দিতেও পারলাম না দেখছি উম করে আছি একটা জায়গায় আমি এমন মুখ চোখ করি ওসব থেকে নিজেরই হাসি পায় আর তুমি ধ্রুবদা সেম কি বলতো ওই যে যখন প্রোমো ছাড়া হয় কমেন্টগুলো থাকে না কমেন্টগুলো তো অনেকে অনেক কিছু লেখে এক একজনের এক এক রকম মন্তব্য থাকে সেখানেও তো লেখে যে সম্পিয়াকে কেন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না শাস্তি দেওয়া হোক ঠিক আছে এটাই পাও না তোমাদের বিয়ে সময় তো দর্শক ভীষণ খুঁজে যেমন বর সেই রকম ওই সময়টা তোমরা কতটা মজা পেয়েছে এগুলো দেখে হ্যাঁ ওটা মানে ওটা এখনো আমরা মানে অ্যাকচুয়ালি সিন করার সময় এনজয় করি মানে দুজনের নিজের নিজের একটা থট প্রসেস আছে নিজের নিজের মানে ব্যাপারটা গোছানো আছে এদিকে কেউ কারোর সামনে প্রকাশ করছি না এদিকে আবার শয়তানিগুলো আবার একসাথে করছিও কিন্তু টার্গেট দুজনের আলাদা মানে শেয়ানে শেয়ানে একদম পারফেক্ট কাপেল হয়েছে আমরা এমন কিছু হবে হয়তো যে আমাদের বিবাহটা এরকমই হবে শয়তানি করে কেটে যাবে আর কি বেশ এবার শেষ করতে হবে ফ্লোরে ডাকে গেছে দর্শকদের শেষে কি বলবে উড়ানের মহাসপ্তাহ আর অপেক্ষা নয় এবার খুব শীঘ্রই বিয়েটা সেরে ফেলতে চলেছেন রুবেল দাস এবং শ্বেতা ভট্টাচার্য টলিপাড়ায় আবার বাজবে বিয়ের সানাই সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝে মধ্যেই তাদের সম্পর্কের নানান মুহূর্ত তুলে ধরেন সেটা জন্মদিন হোক কিংবা পুজো বিশেষ দিনগুলো তারা একসঙ্গেই কাটান বাংলা টেলি দুনিয়ার পাওয়ার কাপেল এই জুটি বহুদিন ধরেই জল্পনা চলছিল তাদের চার হাত নাকি এক হতে চলেছে অবশেষে শোনা যাচ্ছে দু হাজার পঁচিশে জানুয়ারি মাসে সে তার রুবেল গাঁট ছড়া বাঁধবেন দুজনের প্রেমের কাহিনী শুরু হয়েছিল একসময়ের জনপ্রিয় ধারাবাহিক যমুনা ঢাকের সেট থেকে টলিপাড়ায় সেই প্রেমের খবর বেশিদিন চাপা ছিল না প্রকাশ্যে আসতেই তাদের সম্পর্কের কথা তারা জোর গলায় স্বীকারও করে নেন যদিও এখনো বিয়ে নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন দুজনেই বর্তমানে সে তাকে দেখা যাচ্ছে কোন গোপনে মন ভেসেছে ধারাবাহিকে তার বিপরীতে অভিনয় করছেন রণজয় বিষ্ণু অপরদিকে রুবেলকে দেখা যাচ্ছে নিম ফুলের মধুতে তার বিপরীতে অভিনয় করছেন পল্লবী শর্মা টলিপাড়ায় এখন জোর গুঞ্জন বিবাহ বিচ্ছেদের পথেই নাকি এগোচ্ছেন যিশু সেনগুপ্ত আর নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত বেশ কয়েক মাস ধরেই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে টলিপাড়ার একদা চর্চিত এই দম্পতি এও শোনা যাচ্ছে তাদের সম্পর্কে রয়েছে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বেশ কয়েক মাস ধরেই ছাত আলাদা হয়েছে তাদের নীলাঞ্জনা তার দুই মেয়ে সারা আর জারাকে নিয়ে কখনো মুম্বাই তো কখনো কলকাতায় থাকছেন কানাঘুষো বলছে টলিপাড়ার অন্দরের নাকি অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন যাতে দু পক্ষের মধ্যে বিষয়টা মিটমাট হয়ে যায় এই মুহূর্তে সেনগুপ্ত পরিবারের অন্দরে সমীকরণটা ঠিক কি এই নিয়ে কুলু বেটেছেন দুই পক্ষই সম্পর্ক যে টালমাটাল সেই খবর প্রকাশ্যে আসার পর নীলাঞ্জনা নাকি একাই সব দিকে সামলাচ্ছেন 